ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പത്ത് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിലും എക്സിലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ ടോപ്പിക്കുമായി കിട്ടുന്ന സ്കോർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക സോ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും സോ എല്ലാ ആഴ്ചയും എക്സാമിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്കോർ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ ഡി പി സി മഹല നോബീസ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത് പി സി മഹല നോബീസ് ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി കാവേരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി കാവേരി മക്കല നിരകളിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കളിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഓപ്ഷൻ എ മഹാനദി മൈക്കല നിരകളിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കളിൽ പതിക്കുന്ന നദി മഹാനദി ഷിപ്കില ചുരം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഷിപ്കില ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ വനിതാ ഗവർണർ ഓപ്ഷൻ എ സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ വനിതാ ഗവർണർ സരോജിനി നായിഡു ലോക്പാൽ ബിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ലോക്പാൽ ബിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ആലൻ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓപ്ഷനെ ഗുജറാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഓപ്ഷനെ ഭാരത രത്നം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഭാരത രത്നം പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ദാദാഭായ് നവറോജി പോവർട്ടി ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ മേഘാലയ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം മേഘാലയ ചണം പ്രധാനമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷൻ 
തന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ചണം പ്രധാനമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ അഡ്വക്കേറ്റ് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കൊർണോലിയ സറാബ്ജി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ അഡ്വക്കേറ്റ് കൊർണോലിയ സറാബ്ജി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലോകായുധ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് മഹാരാഷ്ട്ര ലോകായുധ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാന ഭാഷ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മലയാളം ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാന ഭാഷ മലയാളം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം ഏത് ഓപ്ഷനെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ആപ്തവാക്യം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി സത്യമേവ ജയതേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ആപ്തവാക്യം സത്യമേവ ജയതേ ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നാളത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ബന്ധപ്പെട്ട മൊക്ക ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നാളെ നടത്തുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ